ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಇವು ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತವೋ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬರೀ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಊರೇ ಕುಲ್ದಾರ ಹೆಸರೇ ಕೇಳುವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಊರಿರೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣೋ ಈ ಊರು ರಾತ್ರಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅದೇ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳೇ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳೇ ಇದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಜನ ಹೆದರಿ ನಡುಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಊರಿನತ್ತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಆತಂಕದಿಂದ ಆ ಊರಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಮೌನ ಭಯಂಕರವಾದ ನೀರವತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ವೇಗ ಆವೇಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುಲ್ದಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಈ ಕುಲ್ದಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನತದೃಷ್ಟ ಊರಾಗಿದೆ ದೇವ ಭೂತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವತಃ ಜನರೇ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವಂತಹ ಕತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಓಡಾಡೋ ಶಬ್ದ ಅವರ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಬಳೆಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ಓಡಾಡ್ತವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜನಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಊರೇ ಈ ಕುಲ್ದಾರ ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಕುಲ್ದಾರ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ನಾಡಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿವಾರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನ ದೀವಾನ್ ಸಾಲಿಮ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತೋ ಆಗಲೇ ಕುಲ್ದಾರ ಅವನತಿಯ ಹಂಚಿನತ್ತ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತು ಈ ಸಾಲಿಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅದಾಗಲೇ ಏಳು ಜನರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಕುಲ್ದಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಊರಿನ ಮುಖಂಡನ ಮಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ಊರಿನ ಜನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲಿಮ್ ಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಸಾರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟೇ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಊರಿನ ಜನ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾದ ಆ ಸಾಲಿಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಕಡೆಗೆ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ದೇಗುಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಲಿಮ್ ಸಿಂಗನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತೇ ಈ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್
ಈಗಲೂ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗನ್ಸೋದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿವೆ ಎಂತೆಂಥ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ಆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಘೋರವಾದ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಮ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಸಾಲಿಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರೇನಾದರೂ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂಪತ್ ಭರಿತ ನಾಡನ್ನು ತಾನು ಕಬಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುನ್ನಾರ ದಿವಾನ್ ಸಾಲಿಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನದ್ದಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಈ ಊರಿನ ಜನ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪವಿತ್ತು ಊರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಆರ್ತನಾದ ಬಳೆಗಳ ಶಬ್ದ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಶಬ್ದ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೆವ್ವಭೂತಗಳ ಚೇಷ್ಟೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಇರಬಹುದು ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಕುಲ್ದಾರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಿದೆ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಅಸಲಿ ಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಸದ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುರಂಗಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಧಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಊರಿನ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಾರ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಊರಾಗದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ನಾಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ